其实，大土不说话的时候，也还挺温柔的。嗯、这么喜欢看我，你可以光明正大的看。谁看你？我女朋友啊。封信要给你。明天下午四点，我会在校门口等你的回复。那我先走了。哎，等一下，不好意思啊，我有女朋友了。不好意思，那我先走了，再见。不，不是，我我不是。看来还是这个办法奏效。以后如果再有人找我表白的话，我直接把你推出去不就行了吗？我看你就是想闹得人尽皆知。对，我就是想闹得人尽皆知，好让所有人都知道你名花有主了。以后那些什么西草啊、校草啊，都自动离你远远的。无赖，看书啊。嗯，打几盘 CS 啊？我不打了，我要帮夏雨查论文的答辩资料，自己先打吧。文艺青年啊你，还至于吗？嗯？哎，这个帖子说的是你跟夏雨菊吧？什么帖子啊？我给你发过去。这帖子评论和点赞还挺多的，热度可以啊。估计要不了半天，整个江大都知道你跟夏雨谈恋爱了。在毕业之前谈了一场校园狂欢恋，你前两天不是还态度坚决的说绝对不谈校园狂欢恋吗？这两天怎么就跟陆十一在一起了？这中间肯定有什么惊天大转折，你快来跟我说说，我写到小说里去。你怎么知道我跟陆十一在一起了？校园网上都传开了呀。啊！我就是想闹得人尽皆知。肯定是大土说的。你快让我看看，这王子怎么又断了？你刷新一下，刷新一下。我刷新，他他卡了。再刷新一下，这这刷新刷新。怎么了？想我？校园网上的帖子是不是你发的？你等我一下，我接个电话。哎，喂，陈老，啊，我刚刚去宿舍找你是想问你关于校园网帖子的事情，你能不能帮我？陆十一，你真的很讨厌，你知不知道？你能不能尊重一下我的想法？我怎么了？你为什么要在校园网上发帖子说我们在一起了？你听我说。我告诉你。就算你告诉所有人我们在一起，那也是假的，假的就是假的。我不可能会喜欢你，死了这条心吧？你再说一遍。我说，假的就是假的，我不可能会喜欢你
这是谁给你寄的呀？谢谢黄晨，小心会不会吃？我不吃。哎呀，妈，吃一个巧克力，给。不吃。啊？怎么了？你不喜欢吃巧克力吗？啊，也是。十一给你买那么多零食，你当然也看不上我这巧克力喽。你以后不要在我面前提入十一。啊？任性的小女友，今天怎么没来啊？闭嘴！继续，继续，继续，继续！来，这个不放过你啊帖子你就跟他吵啊？我亲耳听见他跟程老说帖子的事情。说什么了？看吧，你又说不出来。你为什么现在一提到十一你就那么冲动呢？你都不知道他这个人有多讨厌。这帖子为什么找不见了呀？怎么帖子？老子没有女朋友，怎么了？你们两个到底怎么回事啊？啊？挺好的，他在帮我澄清呢。哎呀，你们两个这是……哎，洗洗睡了。我已经跟那个发帖子的女生联系过了，她已经同意把帖子删除。我刚才把帖子删了。你不用告诉我，你直接去和小菊说吧。你又跟小菊吵架了？我不让你别欺负她吗？你让着她点儿，怎么说她也是个女孩儿。我欺负她，你不知道她是怎么冤枉我的。她什么都不知道就跑过来向我兴师问罪，我在她心里根本就是一个坏人。他这不是误会了吗？多大点事儿，你去解释解释啊！我去，陆十一，你还是不是个男人了啊？大气点，行不行？你俩才刚好上，就因为这点事儿就要分手吗？十一，你不是说你很喜欢小菊吗？就不能为她低下头啊？我帮你跟他解释一下吧。那个帖子什么也没说，我不知道为什么你们俩反应这么大。不用了，我自己去跟他解释吧。哦，对了，你你再帮我删一下我昨天发那条帖子啊。你又乱发什么了？告诉所有人我们在一起，那也是假的，假的就是假的，我不可能会喜欢你死了这条心吧？你再说一遍，我是不是说的太过分了呀
。什么？跟我来。书呢？校园网上的帖子是那天在图书馆给我递情书的那个女孩发的。我当时看到，我就知道你肯定会生气，所以我才请厂长帮忙删帖。现在我来给你总结一下重点：第一，帖子不是我发的；第二，我和你假扮情侣这件事情，我并没有想闹得人尽皆知，好让你骑虎难下；第三，我没有不尊重你的想法，我只是想给咱们两个一个机会。但你如果不愿意接受的话，我放弃。对不起。对不起吗？我错怪你了。我，对不起吗？我真的错怪你了。你走进我的视线，温暖的就像晴天。多想留住时间。我没成了那么好。这一刻我才发现。但我也没那么坏啊。那两个世界才走远，只剩下我怀。谁也曾渴望用灵魂对不起，我不应该那么冲动。跟我说对不起管什么用啊？昨天晚上我气得我都睡不着觉，我都失眠了，你打算怎么补偿我？你想要什么补偿吗？我怕我说了你不同意怎么办？你只要不提那些过分的要求，我都答应你。真的？哎，真的。那你跟我约会吧。我真是信了你的邪了，我。夏菊，你别不认账啊！啊<笑>你看看你的脸都要笑烂了。咱们今天中午吃什么？十一又在提醒你约会的事儿啊？一天提醒八百多次。我觉得十一这个人挺好的，说不定你跟他多约会几次，你就能够发现他身上不一样的地方。嗯，我跟他约会太尴尬了，我打算。你放心，跟我约会绝对不会让你尴尬的。你一直跟着我们呀？我都跟你说了多少遍了，不要把我想的那么坏。我看起来那么像变态吗？你看看，现在是中午十二点，谁不要去食堂吃饭，对吧？我只是刚好路过去吃饭，碰到你们而已。不过呢，既然碰巧遇见了，我请你们吃饭。走吧，走吧，我不去，走吧。哎呀，淘淘你，淘淘，嗯，你打包居然不叫我一起？他刚刚跟我说他在线等我，所以我得先回寝室了。我就说你最近不对劲吧，老是一个人偷偷的发消息，还经常一个人傻笑。说那个男生是谁啊？打算什么时候带出来我们认识一下？保密。嗯。那我先走了，你们慢慢吃，拜拜。哎，傻站着干嘛呢？吃饭去啊？走。赶紧吃完，赶紧走。好。
，十一，小菊，这，走吧。来，玲玲，你多吃点。我不能再吃了，我已经胖了很多了。胖？谁说你胖？你哪儿胖了？都瘦成这样了，多吃点。真的吗？嗯，好吧。嗯。小菊，嗯，你也不胖，多吃一点啊。嗯，吃一口吗？啊啊，吃啊啊！哎，真甜！哎，对了，小菊，我们约会的事情什么时候安排一下？到了，你能不能不要像亲密一样？嗯，你们要去哪里约会啊？我还没想好，我们也好久没有约会了。你想去啊？我今天晚上正好没事儿，想去哪儿？不如我们去夜市吧。我听说这两天那边很热闹。行啊，小菊要不要一起？啊、呃，我打算和小菊单独去。好啊，我们一起去啊，一起。好什么好啊？我又没有同意。我答应跟你约会，又没有答应跟你单独约会，你去不去？不去拉倒。去啊，为什么不去？去。是真的太好玩了，我们下次再一起去吧。嗯，好啊。哎，林佑，你说是不是因为我平时很少拍照，求几张看的有点傻？嗯，不傻呀，我觉得挺可爱的。是吗？你倒是挺可爱的。你干嘛？你不想跟我一起走？人家程朗还想跟林佑二人世界呢。咱俩就别当电灯泡了啊！走。那你有病、啊？你来选一张。嗯，嗯，这张吧，这张你要好好保管。以后如果有女生跟你表白，你就把这张照片拿给他们看。我一定好好保存。看不出来啊，居然喜欢这个。我才不喜欢呢，谁让你给我买的？哼。不喜欢盯着看了这么久，还挺可爱。喜欢吗？喜欢送给你。喜欢，女孩子说不喜欢就是喜欢，跟我还不能说实话吗？再说了，出来约会送女朋友礼物不是很正常的事情吗？你能不能不要提女朋友三个字？而且，我们这是假的。你可以再大声一点。嗯，小菊，走快点啊！来了，走走走。
娟，这是谁给你买的吗？嗯，怎么了？你怎么出去玩还不开心？又跟他吵架了？你还记得以前我给长郎取的外号吗？长郎，长郎喜欢这个哎，傻狗，大白不是傻狗，记得啊，大白嘛，哎，跟他长一模一样。怎么了？感觉已经是很早以前的事情了。是啊，确实是很久以前的事情了。但是人嘛，你总得往前看，没有谁是非谁不可的。小军，你也是，你要试着去接受别人。十一他，我觉得，我知道我应该去接受别人，谁都可以，但大头不行。为什么他不行啊？他是我最好的朋友。今天他给我买这个狗的时候，我抱在怀里，我都不知道自己到底在干嘛。你有罪恶感，你觉得心里不舒服。我心里对他们三个都有罪恶感。他们都是我最好的朋友，我却利用了大土，演戏来骗程朗和林佑。我，反正我不能继续再跟大土假扮情侣了。你觉得我会和你一起在林佑面前上演一场分手大戏吗？你就帮我这一次吧，好不好？不行。算我求你了，我这段时间感觉自己就是个骗子一样，骗的还是自己最好的朋友，我真的演不下去了。那我们就假戏真做，这样你就不会觉得在骗人了。陆十一。我在很认真的跟你商量，我也很认真啊。随便你，反正我现在就要去跟林佑说清楚。好啊，那我和你一起去告诉林佑。所以啊，我就是长郎。说就说，我现在就去。嗯、走啊，怎么停下来呢？计算机就是在那边呢。你无赖。嗯，你骂吧。这件事情上我是挺无赖的。哎，怎么还走了呢？哎，你走那么快干嘛？我还有话没跟你说完呢。昨天约会表现的怎么样啊？不怎么样，一点都不浪漫，还很烦。那你想要什么样的浪漫呢？我看人家别的情侣约会都去电影院，那咱们两个作为情侣都还没去过呢。要不你今天陪我去看电影呗？你觉得我会跟你一起去电影院吗？会啊。休想！你今天不想去呢？那我们就明天。我以后每天买两张电影票，总有一天你会想看的。你钱多花不完是不是？哎呀，没有，饭都吃不起了，饿死了都。哎呀，不过没关系，我女朋友最重要了。好啊，看电影是不是？去就去，我要看午夜场，最恐怖的那种。行，你说的，说话算话，我待会儿就去买。哎，怎么都是这么血腥的片子啊？哎，你好，今天午夜场只有这一部片子吗？是的，只有这一场。啊，谢谢。
，来两张。哎，对了，再帮我来一份情侣套餐。好的，请稍等。哎，小玲。你这本书借我看一下呗？真有眼光，这本超好看。桂小玲，你这大学四年，也算是读书破万卷了吧？没有赞，没有赞，我只是精神世界比较充实而已。没有拉倒吧你。哎，你不是约了十一去看五月场电影吗？怎么还在这儿？要看他一个人去看，反正我是不会去。嗯，录十一的晕血症治好了呀。这周的午夜场拍片都是超级恐怖、超级血腥的，他不会复发吧？这周的电影很血腥吗？超级血腥！我刚跟我老乡去看，他都吓吐了。哎，小姐，等一下，请问你的票呢？你好，我是来找人的。你想找谁？我我找我男朋友，他有一米八多的个子，中分头，然后还穿着蓝白色的运动衣，就长得长得挺帅的。不好意思，我没见过这个人。求求您让我进去找一找吧。对不起，我帮不了你。哎哎哎，请你出去，小姐。你不让我进去，我就哭给你看啊！哎，小姐，小鱼。哎，大头啊，你。你今天怎么没迟到啊？我买的票还有五分钟才开场呢。还好你没进去，你听我说啊，咱们别看了，咱们走吧。别别别别别，不是不是，走什么呀？不是，我晕血症已经好了。走吧，电影马上开始了，走吧。别看了，我告诉你，今天我们两个人包场，电影院只有我们两个人，后面可是都买好了。就是担心你，你你现在看这种电影没有问题了吧？还行吧。大坨，嗯，要不咱们别看了吧？你别看着看着晕血症又犯了，我到时候可没有办法。应该没事吧？确定？你看我现在这不挺好的吗？哎呀，快看快看快看！确定没事吗，大坨？大坨！哎呦，我就说不来看，不来看。哎呀，天哪！啊，太沉了吧，大坨！夏小菊，哈哈，吓到了吧？我那么担心你，你还装一骗我？是我兄弟，我当然在意你啊！谁晕血症犯了，换的是谁都会在意的吧？你还笑，我白担心你。我知道错了，对不起，我发誓，我以后再也不拿这种事情开玩笑了。哎呀，来都来了，把电影看完再走吧。坐。对不起，我给你赔罪。啊。都是我的，全是你的。这个也是你的，我不吃不喝，怎么样？那你就一直举着吧。好，没问题。啊，嗯，嗯，真好喝。我知道勉强你不对，但是现在让我放手，我真的做不到。饭点了，我们一起去吃饭吧。啊，我下午还有一个团呢，就先不吃饭了
我可能得先走了。你这样不行啊，不吃饭怎么可以？你已经好几次没吃东西了，小心胃会不舒服。哎，放心吧，我健康着呢。行。哎，夏雨菊，夏雨菊，给，你最爱吃的红烧肉和大排。哟，这么贴心呢。拿着。给我们小菊送饭啦。他每次出去带团都没时间吃饭，根本就来不及，没办法，只能我去给他送了。谁让我是他男朋友呢？大哥，喂，哎，嗯，那我系里一会儿还有事儿，我先走了，等你晚上下班我回来接你。你不是还有课吗？哪有时间接我呀？哎呀，我怎么忘了今天这事儿了？那我自己打车回来，你不用来接我。那行吧，那你回来注意安全啊，记得吃饭。你抽空给我打个电话，我先走了，拜拜拜拜。拜拜。你说谁能相信你们俩是假情侣？怎么了？十一呢？平时爱谁谁的一个人，会特地跟你送饭，还那么细心的关心你。你呢，平时大大咧咧，连自己课都记不住的人，居然会记得医学系的课表。要说你们俩心里没有对方，我可不信。我那是因为他老拉着我上课，我才记得的。别解释了，解释就是掩饰。要不你俩干脆真的在一起算了。我们俩怎么能真的在一起呢？我们俩是朋友，是吗？我怎么觉得十一当真了呢？而且陷得还挺深的。你不也陷进去了吗？你其实不止把十一当朋友吧？哎呀，走了走了，话真多呢。这么晚才回来啊？你怎么来了呀？你不是有课吗？课取消了，老师临时有事儿，挪到后天了。我给你打电话，你一直也不接，所以我就只能在这儿等你回来了。今天累坏了吧，带团？来，我带你去吃宵夜去，然后回宿舍好好休息一下。有什么想吃的吗？嗯？怎么了，大土？我们到此为止吧。你要干嘛？又要我配合你演分手啊？哎，夏雨，你知不知道你平均多少天提一次分手啊？你要是再这样的话，我可就要告诉林佑。你可以去告诉林佑 ，C L 就是程老。我不怕。我说那些就是为了吓唬吓唬你，不然我找不到什么其他更好的理由能让你答应继续和我在一起啊。今天到底是怎么了？前两天不是还好好的吗？为什么突然觉得我们不能再这么下去了呢？我不想再利用你了。你是担心我会入戏太深，怕我会受到伤害啊？我都不怕，你怕什么？难道你是怕自己会喜欢上我？有一个你，狂奔在高原。
任性这样放弃，很心疼你倔强的眼睛，有些泪需要休息，时光里燃上的印记，多想要陪着你。到处去旅行，去找回忆。自、mm-hmm.。